Hey guys, good morning. Welcome back to the vlog. And uh, again, thank you so much for tuning in. Uh, today, as you can see, nandito ako ngayon, get, getting ready to go to work. Actually, nandito ako sa ano, opisina namin. Dito somewhere in San Jose, California. And today's vlog is more of, more about uh, a day in the life of a technician. So alam ko na I did a vlog before na same same thing, a day in a vlog. But this one, it's a daily vlog or a daily life of a technician. So I'll be taking you day to day. So ano ang mga nagaginap sa mga gawain ko araw-araw Like today, is Monday So start off of, of a new week So every day or as much as I can I report here every morning You'll see me on and off in action As far as what I do inside the home Again, disclaimer lang Sa mga bahay-bahay na pinapasuan ko Some will and some will not allow me to bring a camera Kasi I'm gonna show part of how to put stuff together here and there but uh, sana may enjoy nyo itong vlog na to at saka kung first time kayo dito sa vlog na to please do subscribe, like and share so ano, ready na ba kayo sumamak sa akin so paano, tara Good morning, how are you? Good, good morning, good morning. Hey, I'm going with you. Um, Vin. Vin, I'm, huh? I'm gonna be uh, helping Vin out because, you know, I'm, I'm kind of crippled today, <laughs> every day. <laughs> but I, I request Ray. Oh, I, I don't know. I have no idea. Because Ray is the one that did the same, exactly the job to one of my other uh, customers in the same neighborhood. I, I don't know. <laughs> um, is it supposed to be Ray and Vin or just no, Ray? Uh, I was requesting Ray and then of course I called her. Probably was oh. Yours. Um, if you want, call Flynn. Find out what's going on. Okay, let me talk to someone. Alright, okay. So you uh, 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 From time to time, time, bago kami to verify kung ano sa ting namin doon or kung ma, may mga special uh, request sila kung paano ikakabit yung mga sensors or yung mga security devices sa customer nila kasi they have more in contact with them more on detail and um, mas nang hasabi nila sa amin as, as a technician kung saan ilalagay yung mga bagay-bagay o saan ang preference ng customer ang mga ba, motion sensor or kung may camera man at this moment di ako pwede mag-install ng camera kasi nga di ba medyo injured ako Tuesday actually may orthopedic appointment ako uh, malaman kung paano gagawin kung operano hindi since I'm on modified duty cannot climb ladders bawal ako gumapang um, bawal ako mag squat na matagal kasi sumasakit yung kanan to as modified duty, I can't do any camera jobs. Anything that'll uh, require me to crawl under crawl spaces or climb attics or hop on a ladder. Um, just because of baka bumigay to it and it's a big liability sa kumpanya. So right now, ano muna tayo? Bago we head out and help another technician. Pali yun ang gagawin ko pala ngayon. Tutulungan ko lang isang technician. Uh, second technician lang ko dito. Assist lang ko. Kasi nga malaki tong trabaho na to at saka assist lang ako. So pero bago tayo pumunta sa unang uh, bago, bago tayo bumiyahe doon, syempre um kakarga muna tayo ng gasolina no para sa dire-diretso ang ano di tayo mas stranded at syempre most important meal of the day, the breakfast muna tayo. Yeah, I'll have the uh, number 29, no cheese, please. And two orders of the mini churros. Okay. 
Itong Jack in the Box na ito, malapit lang dito sa trabaho. So, ito pinaka-closest na pwedeng kunan ng breakfast. Kasi minsan sa mga pagbiyay sa malayang lugar, ang hirap maghanap ng ano, kakainan. No? Especially kung papuntaan ng ano, bandang uh, south, bandang Monterey, uh, Salinas. Puro mga ano, bundok ang uh, madadaanan mo. Ang hirap sumempo na may nakakainan. So, might as well grab breakfast kung saan pinakamalapit which is dito sa Pisina. Okay, so as a second technician, ang trabaho ng second technician is to assist the master tech or yung primary tech to assist. Ngayon, kung hindi ako nakamodify duty, technically dapat tulungan ko siya sa lahat ng bagay as far as yung pagkabit ng mga sensors or kung kailangan niya ako tumakbo from one part of the site to the other para lang matest yung system o kaya magkabit-kabit pero since na modified duty ako very limited yung kilos ko na makakatulong sa kanya na hindi ako makakasampan ng hagdanan ba? hindi ako pwedeng magkabit ng camera basta anything above ng reach ko hindi ko siya maaaring tulungan ang bawal nga pinagaan ng doktor na in a restriction ko we're about 10 minutes away sa kung nasaan yung location ang mga kasama ko is si Vin, siyang Vietnamese um, Very good, matagal na siya sa company Actually mga, if I'm not mistaken, is for 12 Maybe 13 years na siya dito na katrabaho for ADT Magaling na technician Very fast and accurate um, You know, from time to time Pag medyo alam niya na kaya niya na mag-isa Pinaka-alis na yung second technician eh, Kadalasan ako na chichip yung second te technician niya So, na-absuelto ako, nakauwi ang mahaga pero This time around, kahit pa uwi na ako maaga, kailangan ko i-decline yung offer gawa ng may bago kaming regional manager na nag-check ang uh, nag-check ng attendance, ika nga kasi nga itong mga, itong sasakyan namin merong ano, merong uh, GPS no? meaning natatrack kami ng mga amo namin kung nasaan kami, natatrack kami kung ano location namin No medyo dating manager, they don't really look at the GPS No, they don't mind as long as nagtatrabaho kami okay lang pero ngayon bago to so medyo aggressive siyempre magpapakit ng gilas no? <coughs> and like anybody na bago sa kumpanya o bago sa position magpapakit ng gilas para din uh, maging worthwhile ang pagka-promote sa kanila o pagka-tanggap sa kanila so didiklain ko yun pag uh, sinabi sa akin ni Vin you know, he got it um, siguro mag step back ako Tambay na ako dito sa van hanggang matapos siya. Kasi pag umalis ako, matitimbrihan by any chance na sumilip yung bagong amo namin, makikita niya wala ako sa location. So medyo masama. Matagal na ano eh, matagal na rin na hindi nag-check ng GPS. So lately, they're, they're really pushing hard na ma-locate ang bagong technician. Pero isipin nyo lang, sa, sa dami na technician sa branch namin, sino may panahom na man-man ang bawat isang technician ang mga videos nila at para man man ako nasaan sila kasi imagine mo sino pa ang tao po sa harap ng computer para lang uh, makita kung nasaan ang isang technician kung sila ba'y nasa outside pero kadalasan chinecheck nila yung reto kaaga kasi syempre may oras pa sila uh, chinecheck kung on time yung dating ng technician sa location and then towards the end of the ano uh, middle of the day medyo siguro hindi na natin tinitingnan I don't know ha nang haka-haka ko lang but the more probably they're looking at is yung early morning at saka late afternoon kung umuwi ba na maaga yung siguro mabandang alas 2 alas 3 kasi usually ang pasok namin is mula alas 7 kung pupunta ka ng warehouse, kailangan alas 7 na sa warehouse ka para kung pipick up ka ng gamit. Ngayon, kung di ka naman pipick up ng gamit, alas 8 ang clock in time mo. Pero kailangan alas 8 na sa bahay ka na ng customer. Pag 7, usually hanggang 4 kami. Pag 8 naman, mga 4.30 to 5. Uh, medyo maluwag sila sa overtime. Nakakapag overtime ako na at least 1 hour a day. Okay na rin dagdag extra. Especially, you know, hindi naman ganun kalakihan din ang suwado ng technician. Isa inakala ng mga ibang tao na pag technician ka, malaki ang sahod mo. Depende. Depende sa kumpanya. Depende kung anong klaseng tinatrabaho mo.
So yun guys, we're done for the day. 3 o'clock. Close to quitting time, but according sa aking kasamahan, okay lang yun. So, there you go. You, hopefully, you guys enjoyed the day. Um, medyo short lang yung vlog, pero it's, it's a day-to-day -day vlog. So, today's Monday, ending the Monday on a good note. Again, please do subscribe, like, and share, and uh, we'll see you on the next vlog.